ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நவம்பர் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான முக்கியமான ஹிந்தி நியூஸ் அனாலிசஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனாலிசஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் பற்றி இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பேசியிருக்காங்க மெட் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஜென்ரலான நியூஸஸ் பற்றி தான் வந்து பேசியிருக்காங்க மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் பற்றி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்டுங்கும்போது ஃபார்மர் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்தியன் விமன்ஸுக்கு தான் வந்து அதிகமான மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஆனால் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய எண்ணிக்கைங்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப மைனாரிட்டி அப்படிங்கிறாங்க அதுவே ஃபார்மல் செக்டருக்கு வெளியே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இவங்க வந்து மெஜாரிட்டியான விமனாக வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பெண்கள் வந்து கர்ப்ப காலத்தில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கணும் எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஹெல்த் கேர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலானவருக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற வேறு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது முக்கியமான விஷயம் சார் ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு எடுத்து அவங்க கூடிய சாப்பிடக்கூடிய அந்த நியூட்ரியஸ் ஃபுட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நல்ல நியூட்ரிஷனான ஃபுட் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து சாப்பிட்றாங்க ஆனால் வந்து டெலிவரிக்கு எடுத்து அவங்க சாப்பிடக்கூடிய நியூட்ரியஸ் ஃபுட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த நாலாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து திருமணமாகி ஒரு பெண் வந்து கர்ப்ப காலம் வந்து வந்து கர்ப்பம் வந்து தரிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுடைய வை அவங்களுடைய கேஜி வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோ இருக்குன்னு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அதுவே ஒம்பதாவது மாதம் கழித்து அவங்களுடைய வெயிட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு கிலோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அறுபத்தஞ்சிலேருந்து அறுபத்தெட்டு கிலோ வந்து ஒரு பெண் வந்து இருக்கணும் ஒம்பதாவது மாதம் பத்தாவது மாதத்தில் வந்து அறுபத்தஞ்சிலேருந்து அறுபத்தெட்டு கிலோ வந்து இருக்கணும் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது வயசு ஐம்பது கேஜியில் ஒரு பெண் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பத்தாவது மாதம் பதினாறாவது மாதத்துலேயும் வந்து ஏழு கிலோ கோடி வெறும் ஐம்பத்தேழு கிலோ மட்டும்தான் இருக்காங்க இது வந்து ஆரோக்கியமானது கிடையாதுங்கிறாங்க அறுபத்தஞ்சிலேருந்து அறுபத்தெட்டு கிலோ இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் தாயும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேல் நரிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுங்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தேழு கிலோ மட்டும்தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறாங்க இது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க குறைஞ்சது அறுபத்தஞ்சிலேருந்து அறுபத்தெட்டு கிலோ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகணுங்கிறாங்க பெரும்பாலும் வந்து ஹெல்த் செக்கப்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ கொடுத்தாங்கன்னா நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு கீழே வந்து எல்லா கர்ப்ப எல்லா ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் ரூபா வந்து பணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் ஆனால் வந்து படிப்படியாக வந்து அடுத்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் வரும்போது என்னாச்சுன்னா இதை வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து சரியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து ஏதாச்சும் என்கொயரி பண்ணால் கூட கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபால்ஸான ப்ராமிசஸை வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அன்றைக்கி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தார் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு கீழே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஸ்கீமின் அடிப்படையில் வந்து இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாயிரம் ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க மூணு மாதம் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க அதுவும் வந்து எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி அப்போ மட்டும்தான் வந்து இந்த பணம் வந்து கொடுப்பாங்க செகண்ட் டெலிவரி அப்படிங்கும்போது இந்த பணம் வந்து கிடையாது இதை வந்து த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பட்ஜெட்டில் வந்து இதுக்காக எவ்வளோ பணம் ஒதுக்கியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அதுவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதனுடைய பட்ஜெட் தொகை வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு வெறும் ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி மட்டும்தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடிலாம் வந்து பார்த்தா தான் அதுவும் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஃபார்மர் செக்டர் மீதி இருக்கவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் போகுமான்னு கேட்டால் பெரும்பாலும் போய் சேர்றதே இல்லை இந்த மாதிரி பிரதான் மந்திரி மாத்திர வஞ்சனா யோஜனா இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து பெரும்பாலானவருக்கு வந்து தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நியூஸில் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரதான் மந்திரி மாத்திர வஞ்சனா யோஜனா அப்படிங்கிறது இது தான் இதை வந்து நம்மளோட ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரதான் மந்திரி மாத்திர வந்தனா யோஜனா வந்து கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட
ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளிச்சர்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி வைஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஆரோக்கியமானது இல்லை எப்படியாச்சும் இந்த மூணு பிரச்சனையிலையும் வந்து சால்வ் பண்ணணுங்கிறாங்க ப்ளிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து பிரதான் மந்திரி மாத்திர வஞ்சனா யோஜனா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து மைன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இது வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இதில் இருக்குங்கிறோம் இன்னும் அடிஷ்னலாக ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை பின்னாடி வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதை இன்னொரு ஆர்டிக்கில் வந்து பார்ப்போம் அடுத்து தமிழ்நாடு அண்ட் ஒடிசா இருக்கிறதுலேயே வந்து இந்த ரெண்டு மாநிலங்கள் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கு மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா முத்துலட்சுமி ரெட்டி மேட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் வந்துருக்கு இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பர்த் வரைக்கும் பெண்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கு பதினெட்டாயிரம் ரூபா பணத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு சைல்டுக்கு அப்படிங்கும்போது பதினெட்டாயிரம் ரூபா பணம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கூடவே வந்து நியூட்ரிஷன் கிட் கிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தமிழ்நாட்டில் கொடுக்குறாங்க பதினெட்டாயிரம் ரூபா ரெண்டு பர்த் வரைக்கும் அதே ஒடிசா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மம்தா ஸ்கீம் அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டு பேர்த்து வரைக்கும் இவங்களும் இந்த பெனிஃபிட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐயாயிரம் ரூபா பணம் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து பணம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பெஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஆர்டிக்கல் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பிரிக்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க பதினோராவது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் நடந்த முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ஜென்ரலான ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டால் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையில் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் மேட்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பிரிக்கலாம் ஜென்ரல் மேட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு கேட்டால் ரிஃபார்ம் பத்திரத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க குறிப்பாக வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷனல் மானிட்ரி ஃபண்டு அடுத்து முக்கியமான ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து பேசியிருக்காங்க ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு சில டிசியூனிட்டிஸ் வந்திருக்கு சைனா ரஷ்யா வேண்டாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் வேணாங்கிறாங்க பிரிசில் இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா எக்ஸ்பேன்ஷன் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்தியாவுக்கு ஃபேவரான ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு இது என்ன விஷயம்னு கேட்டால் கவுண்டர் டெரரிஸ்ட்டுக்கு எதிராக டெரரிஸ்ட்டுக்கு எதிரான கவுண்டர் டெரரிஸ்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த கவுண்டர் டெரரிஸ்ட்டை வந்து அஞ்சு சப் குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாங்க இதன் அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணும்போது டெரரிஸ்ட்டுக்கு எதிராக வந்து நம்ம தீவிரமாக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதனுடைய எண்ணமாக இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் குரூப் அப்படிங்கும்போது டெரரிஸ்ட்டுக்கு வரக்கூடிய ஃபினான்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு குரூப் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டெரரிஸ்ட் பர்பஸ்க்காக வந்து இன்டர்நெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு குரூப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ரேண்டிகலைசேஷன்ஸை வந்து கவுண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குரூப் அடுத்து ஃபாரின் டெரரிஸ்ட் ஃபைட்டர்ஸை வந்து அவது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட்டான தெமாட்டிக் குரூப்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிக்ஸில் வந்து இப்போ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஜென்ரல் ஆஸ்பெக்ட் அடுத்து மிலிட்ரி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடுத்து வந்து இப்போ எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு கேட்டால் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஸோ இதன் அடிப்படை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு எக்கனாமிக்கில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கும்போது நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்து வெறும் அஞ்சு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு ப்ராஜெக்டில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க பன்னெண்டாயிரம் பன்னெண்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலரில் வந்து இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் பிரிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இதை வந்து ஒரு குளோபல் இன்ஸ்டியூஷன் ரேஞ்சுக்கு வந்து இதை நம்ம உயர்த்தணும் அப்படின்னு வந்து பேசியிருக்காங்க இதுவே ரெண்டாவது எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட் அப்படிங்கும்போது பாண்டிஜென்டி ரிசர்வ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைம் இதன் அடிப்படையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பிரிக்ஸ் கண்ட்ரியில் ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து எக்கனாமிக் ரிசர்ஸ் மாதிரி நடந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக இந்த பணத்தை வந்து கொடுத்துருப்போம் இதில் கான்டிஜென்சி ரிசர்வ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நம்ம எவ்வளோ ஃபண்டு கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துருக்கோம் மூணாவது ஆஸ்பெக்ட் அப்படிங்கும்போது பிரிக்ஸ் கவுன்சிலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இது என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கேட்டால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எனர்ஜி டு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ரீஜனல் ஏவியேஷன் டிஜிட்டல் எக்கனாமி இதெல்லாம் வந்து தீவிரமாக செயல்படுறதுக்கு இந்த பிரிக்ஸ் கம் பிஸ்னஸ்
பிரிக்ஸ் விமன்ஸ் பிஸ்னஸ் அலைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த்து ஃபோர்த் மேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரீவியஸ் சப்மிட்டில் என்னென்னலாம் பேசியிருக்காங்களோ அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு பேசியிருக்காங்க அடுத்து பீப்புள் டு பீப்புள் கான்கேன் கான்டாக்டை வந்து இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனி எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனிங்கிறது இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டீல் கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கில் வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதோட ஓவரால் கான்செப்ட்டுங்கிறது நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோம் எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனி இந்த ஸ்டீல் கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டீல் கம்பெனி பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை கேபிட்டல் தேவை ஸோ கேபிட்டல் அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து அவங்களே வச்சுருப்பாங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு மீதி பணத்தை வந்து பேங்க்லேருந்து வாங்குவாங்க ஸோ பேங்க்லேருந்து கேபிட்டல் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன அவங்க அவங்களுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டால் ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து அவங்கள வந்து சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ்னு அவங்கள வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பேங்க் அடுத்து அவங்களுக்கு என்ன தேவை ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவை அடுத்து அதாவது வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இது வந்து இவங்களுக்கு தேவை இதை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சிமெண்ட் என்னென்னலாம் வாங்குவாங்க சிமெண்ட் வாங்குவாங்க செங்கல் வாங்குவாங்க அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி அடுத்து தேவையான அந்த ஆட்களுக்கு சம்பளம் ஏ டு சட்டி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து ஆப்ரேஷனல் க்ரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஒன்று ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ் இன்னொன்று ஆப்ரேஷனல் க்ரெடிட்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கே பணம் கொடுக்குறவங்க அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே பணம் கொடுக்குறாங்க ஆப்ரேஷனல் க்ரெடிட்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்து ஆப்ரேஷனல் க்ரெடிட்டர்ஸ் அப்படிங்குவாங்க ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ் பணம் கொடுப்பாங்க இவங்க குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி வந்து கடன் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கிறாரு எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனிங்கிறவங்க இவங்க வந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி வந்து கடன் வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க இதை வந்து அடை கடங்காரெல்லாம் வந்து கேட்க ஆரம்பிப்பாங்கள பணத்தை கூடிய பணத்தை கூடிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு கம்பெனி கட்டணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது வந்து ஏழு வருஷம் வந்து கம்பெனி வந்து கட்டுவாங்க ஏழு வருஷம் வரைக்கும் கம்பெனி வந்து கட்டுறதுக்கு டைம் ஆகும் அடுத்து அதை அதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அதை வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து வருஷம் அது வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு மூணு வருஷம் டோட்டல் வந்து பத்து வருஷம் வந்து ஆகிடும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ப்ராசஸ் வந்து ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து கடன் பேங்க்காரனும் கேட்குறேன் அடுத்து கடன் கொடுத்த இவனும் வந்து கேட்பான் செங்கல் சிமெண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்களே இவ்வளோ வாங்கியிருக்க இல்லை காசை கூடியான்னு கேட்பாங்களே ஸோ அப்போ என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா இந்த எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனினால வந்து பணத்தை வந்து கொடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு இல்லை சாமி என்னால் வந்து பணத்தை கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி அந்தாலும் ஓப்பனாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் எது பணத்தை கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க ஸோ வந்து ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து வெவ்வேறு கம்பெனி இவங்க வந்து ஒரே கம்பெனி கிட்டே வந்து பணம் வாங்கியிருப்பாங்க வெவ்வேறு கம்பெனி கிட்டே வந்து பணத்தை வாங்கியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ரைட்ஸையும் வந்து அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எஸ்பிஐ அடுத்து ஒரு அஞ்சாறு பேங்க் வந்து ஒரு அஞ்சு பேங்க் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் பேங்க் வந்து அதிகமாக பணம் கொடுத்தவங்களா இருப்பான் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி மீதி இருக்கவங்களாம் இந்த பத்தாயிரம் கோடிக்கு வந்து கீழே கடன் கொடுத்தவங்களா இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்துக்குவாங்க அதில் இந்த பத்தாயிரம் கோடி அதிகமாக பணம் கொடுத்தா இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவர் வந்து லீட் பண்ணுவார் அவங்க எல்லாமே லீட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதை வந்து கமிட்டி ஆஃப் க்ரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து கமிட்டி ஆஃப் க்ரெடிட்டர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் சரிப்பா உன்னால் வந்து கடன் கட்ட முடியல அப்போ உனக்கு இந்த கம்பெனி தேவையில்லை இந்த தான் வந்து நீ வேறு ஒருத்தன்ட்ட வித்துரு அப்படிம்பாங்க அந்தாலும் வாங்கின ஒரு பேர் வந்து அந்த அஸ்ட்ரலர் மிட்டல் அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனியை வந்து எவன்ஷுவலாக வந்து சேல் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறான் சரிப்பா நான் வந்து பணம் கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறான் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாங்கின கடனை வந்து இந்த எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கும் அந்த கடனை கட்டிட்டு இந்த கம்பெனி வந்து விலைக்கு வாங்கிறாரு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடியை வந்து எப்படி வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே மேட்ராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ன மேட்ருன்னு கேட்டால் ஃபினான்ஷியல் க்ரெடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆப்ரேஷனல் க்ரெடிட்
சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸ் வேற ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் வேற ரெண்டுமே ரெண்டு பேர் தீமை வந்து நம்ம ஈக்குவலாக வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாது இவங்க வேற ஆள் இவங்க வேற ஆள் இவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க தீர்ப்பு கொடுக்க அதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து கேஸ் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இவங்க வந்து பிகாஸ் வந்து இவங்க வந்து அன்ஈக்குவல் அப்படின்ட்டாங்க ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸுக்கும் ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸால் வர முடியல இவங்க அந்த கம்பெனி கட்டுறதுக்கே பணம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவங்க தான் பெரிய அப்பா டக்கரு ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு தான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் தரணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிக்ளேர் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கேஸ் ஸோ ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்சிஎல்ஏடிக்கும் ஒரு அறிவு கொடுத்துருக்காங்க அவர் அறிவுரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து தலையிடாதீங்க அது வந்து ஆப்ரேஷனல் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணி அவ சாரி கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து இந்த இதை வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இல்லைங்களா அப்படி தான் வந்து ஐபிசி ரூல்ஸும் ஃபே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கு இவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ இவங்கள தான் வந்து நம்ம ஃபாலோஅப் பண்ணணுமே தவிர்த்து நீங்கள் நடுவில் வந்து நாட்டாம் பண்ணக்கூடாது அப்படியே பண்ணாலும் இந்த கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக தான் பண்ணணுமே தவிர்த்து நீங்கள் தனியாலாம் முடிவெடுக்கூடாது அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து இவங்களை கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் உள்ளே வரீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டும் வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு இதன் அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸோடைய ரோல் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிலேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸோடைய ரோல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இவங்க டிசைட் பண்ணுறது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்டுன்னு சொல்லுவேன் இல்லைங்களா வாரா கடன் அதாவது வந்து கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்காமல் இருப்பேங்களா ஸோ இந்த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸை வந்து இப்போ ஈஸியாக வந்து சோல்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாரிஃபிகேஷனுமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஈவன் வருங்காலத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் கூட அதை குயிக்காக வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது கமிட்டி ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸோடைய ரோல் வந்து இப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நோ மோர் வேவர் பூட் ஆன் டு லிவி சார்ஜஸ் ஆன் இண்டியன் டூரிஸ்ட் அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருந்து டூர் வந்து போவாங்க இல்லைங்களா புதுசாக கல்யாணம் பண்ணவங்க அடுத்து யார் வேணாலும் வந்து டூர் போவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருந்து பூட்டானுக்கு வந்து நிறையா வந்து டூர் போயிருக்காங்க மொத்தம் பூட்டானுக்கு வந்து விசிட் பண்ணக்கூடிய டூரிஸ்ட்டினுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எழுபது நாலாயிரம் பேர் ஆனால் இந்தியாவில் இருந்து எத்தனை பேர் டூரிசம் போகிறாங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் பேர் வந்து போகிறாங்க ஸோ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் பேர் வந்து டூரிஸ்ட் வந்து போகிறாங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சட்ட சிக்கல் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் பேர் வந்து போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட மூணில் ரெண்டு பேர் வந்து போகிறாங்க இப்போ மூணு பேர் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ரேஷியோ வந்து கொடுக்குது மூணில் ரெண்டு பேர் வந்து இந்தியன்ஸாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் இவங்களுக்குலாம் வந்து விசா ஃப்ரீ இந்தியாவிலேருந்து பூட்டானுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து விசா ஃப்ரீயாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டூரிசம் சார்ஜ் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு வந்து இல்லாமலே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வருவாய் வந்து பாதிக்குது இப்போ நார்மலாக இந்த ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க பார்த்திங்களா மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த தொண்ணூறாயிரம் பேர் இவங்க இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட்டு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வைங்களேன் இவன் பூட்டானுக்கு போகிறான் அப்படின்னா அங்கே எவ்வளோ பே பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பு படி பதினெட்டாயிரம் ரூபா வந்து ஏ டு செட் எல்லா சார்ஜையும் ஃபைல் பண்ணி இப்போ பூட்டானுக்கு இப்போ அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் வரா அப்படி அவர் பூட்டானுக்கு டூர் போகிறாருன்னா அவர் வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா வந்து பூட்டானுக்கு வந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும் மினிமம் சார்ஜ் பெர் டே பெர் பர்சனை அடுத்து வந்து சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸு அடுத்து விசா சார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏ டு செட் எல்லா கவர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் ரூபா வந்து பூட்டானுக்கு வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் ஒரு நபரால் ஒரு நபரால் பதினெட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுவே இந்தியாவால் ஜென்ரேட் ஆகுமானு கேட்டால் ஆகாது இந்தியா பங்களாதேஷ் மாலத்தீவ்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீஸே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா வந்து கட்டிகிட்டு இருக்கிறது பதினெட்டாயிரம் ரூபா வந்து இந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து கட்டுறதில்ல அடுத்து பூட்டானில் இருந்து சாரி ப
சேஞ்சஸ் வந்து இந்தியாவை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் மேபி நம்மளுடைய குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸு அடுத்து குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் நம்மளுடைய யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸுக்கு வந்து இந்த அந்த ஃபேக்ட் வந்து தேவைப்படும் ஹை வேல்யூ லோ இம்பாக்ட் பாலிசி ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பூட்டானில் இப்போ பாலிசி எடுத்துருக்கு இந்த ஸ்டெப் வந்து எடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ வந்து சா ஃபீஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து இந்தியன்ஸுக்கும் வந்து புதுசாக சார்ஜ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்த பாலிசிக்கு பேர் ஹை வேல்யூ லோ இம்பாக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்மளுடைய ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதை வந்து மறந்துடலாம் ஸோ இப்போ எந்த கண்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பாலிசி வந்து புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் வந்து கேட்கலாம் மெட்டர்னிட்டி ஸ்கீம்ஸ் ஓன்லி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரிஸ் ஸோ இதை தான் வந்து அந்த இடத்துலையும் வந்து நாம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் பிரதான் மந்திரி மாத்திர வஞ்சனா யோஜனா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இந்த த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க இயர்லி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது ஃபுல் அமௌண்ட்டு அவங்க வாங்குறாங்களான்னு கேட்டால் அதில் ஒரு சிலர் தான் வந்து இந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டை வாங்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டையும் வாங்கினவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வாங்கினவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் வாங்கினவங்களுடைய ரெண்டாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் வாங்கினவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதை விட கம்மியாக இருக்குங்கிறாங்க அடுத்து மூணாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் இந்தியாவில் வாங்கினவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அது கம்மி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து பெரும்பாலானவருக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த நியூஸ் வந்து எதுக்காக வந்திருக்குன்னு கேட்டால் ஆர்டிஐயில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து பெட்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த டேட்டா வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் சிட்டிசன்ஷிப் பில் ஸ்டில் இன்னும் டிராஃப்ட் ஸ்டேஜ் அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் பில் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் அதனால் இப்போ வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த நான் முஸ்லீம்ஸ் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் படி யாருக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் தராங்கன்னு கேட்டால் நான் முஸ்லீம்ஸ் அதாவது பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஹிந்துஸ் சீக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டின்ஸ் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வராங்க இல்லைங்களா அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு கம்யூனல் ப்ராப்ளம்னால இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது போன வருஷம் வின்டர் செஷன்லேயே போன வின்டர் செஷன்லேயே வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் வந்து கொண்டு வர முடியாமல் இருந்துச்சு இப்போ மறுபடியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ட்ராஸ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் த பில் ஆல்சோ சீக்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் டு எம்பவர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டு கேன்சல் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஓசிஐ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓசிஐக்கு கீழே அதாவது ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு கீழே யாராச்சும் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ வந்து ஃபைல் பண்ணதை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வயலேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்திய மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்து அதிகாரம் கொடுக்குது என்னன்னா இமீடியட்டே இவங்க வயலேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து நாட்டை இவங்களுக்கு வந்து ஓவர் சிட்டிசன்ஷி சிட்டிசன்ஷிப் கார்டு வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரத்தை வந்து மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்குற மாதிரி இந்த பில்லில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி கம்மியான பவர் மட்டும் இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக இவர் வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிற மாதிரி வந்து இவருக்கு வந்து ஓவர் சிட்ஸ் சிட்டிசன்ஷிப் கார்டு கிடையாது அடுத்து வந்து இவர் பர்சன் ஆஃப் இண்டியன் ஆர்ஜினாகவும் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷனும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரியான பவர்ஸை கொடுக்கறதுக்கு இந்த பில்லில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தரை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அதையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளஜாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓசிஐனா என்ன அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலாக வந்து கவர்மெண்ட்லாம் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்து அந்த ஆர்டிகல் வச்சு நம்ம டீடைல்டா வந்து பார்த்திருந்தோம் ஆனால் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில்லை எதிர்த்துட்டு நார்த் ஈஸ்டில் வந்து பெரிய போராட்டங்கள் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கு வந்து கடுமையாக வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பில் வந்து கம்யூனல் பேஸில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படி வரப்போகிற எல்லாத்துக்கும் வந்து இவங்க சிட்டிசன்